E aí galera, aqui é o Zortrax falando direto de www.farofeiros.com.br Hoje irei mostrar para vocês várias dicas de como upar seu nível de luz Olha, é importante a gente já ressaltar aqui que existem dois conceitos de nível de luz no Destiny O de personagem, que vai até o nível 40 E o de luz que pode chegar até o nível 320 nesse momento do jogo Uh, sobre o nível de personagem, eu não vou ficar muito porque é muito fácil de conseguir, basta você fazer qualquer coisa, você já consegue a experiência para upar. E importante e mais difícil é o nível de luz. Como eu vou tentar detalhar bem o processo, é, vai ficar um pouco extenso, então eu resolvi deixar fazer, dividir em dois vídeos. O primeiro, que é esse, que vai até 295 de luz, e o segundo, que vai até 320. Bom, se você acabou de comprar a expansão, recomendo fortemente seguir com a jornada para enfrentar o Oryx. Ela começa em Phobos, que é uma luz de Marte, e o importante é chegar logo até o nível 40 de personagem, porque a partir dele você pode fazer eventos muito mais interessantes e também equipar armaduras e armas bem melhores. A regra de ouro nesse momento é equipar tudo que cair. Tudo que tiver um nível de luz maior que o seu. Então, se tiver arma exótica, esquece dela. É, vi um item 170, se tem uma arma exótica ou lendária 160, esquece dela. É, quanto mais luz você tiver, mais luz vai ter os equipamentos que você vai conseguir. Que vai vir de engramas ou é, de forma direta. Então, é, desapegue. Siga em frente. Bom... Mesmo após enfrentar o Oryx, é provável que você ainda esteja com nível 35. Então continue com as jornadas, brinque um pouco no PVP, tem bastante conteúdo. Bom, chegando a 40, seu primeiro objetivo é chegar a menos 30, 230 de luz. A partir desse ponto que é possível fazer as missões heróicas diárias, que são esses carinhas aqui. Você pode fazer uma vez por dia para conseguir recompensa. O nível de luz recomendado é 240, mas com 230 e um pouco de esforço você consegue. O principal daqui é você conseguir marcas lendárias. E essa missão heróica é a primeira forma de você conseguir marcas lendárias de, uma, uh, de forma consistente. E essas marcas você pode usar ela para conseguir equipamentos lendários de nível 280. Uh... Também nesse ponto aqui deve ter sido liberado ah, as missões de PVP diárias, que é esse carinha aqui. Então você também consegue 15 marcas lendárias por dia, o que já dá 30. Esse cara aqui, que é o primeiro, né, a primeira parte demora um pouquinho mais para liberar e às vezes muda com eventos. Então não vou contar muito com, com esse ponto aqui, vamos contar com o que é certeza. Então vou voltar para a torre, que eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão conseguir trocar essas marcas. Se por acaso você tiver empacado em alguma jornada, a gente do Faro Feiros fez vários vídeos explicando as principais missões iniciais e intermediárias, então você pode conferir o canal para dar uma olhada. Os equipamentos mais baratos começam com 70 marcas e os mais caros vão para 100, 100 e pouco. Também é possível comprar armas com nível de luz 280 além das armaduras, só que elas são bem caras, então você vai precisar de umas 120 marcas. É importante também ficar atento ao Shur. Para quem não sabe, ele é um NPC que aparece na sexta-feira em algum lugar da Torre ou do Arrecife. Ele vende armas exóticas de nível de luz 280 em trocas de moedas estranhas. Para quem não sabe como conseguir moedas estranhas, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Você pode conseguir no, no PVP, assaltos do anoitecer, eventos públicos, naquelas entregas de contrato que você faz algumas missões também no PVP ou na... Quando você está hum, patrulhando o, os planetas, tá bom? Vou, vou mostrar aqui para vocês o, onde você troca as suas marcas. Aí você tem que falar com o seu instrutor de classe. Como eu sou um caçador, eu vou falar... Opa, tá errado. É o Clyde, dando esse mapa dele. Aqui. Bom, se você olhar, essa uh, manopla precisa de 75, as pernas 75, e aí tem um, o torso, que também é 75, são armas bem legais para você começar, e os capacetes que precisam de 120. Bom, eu comentei que o Shur, ele aparece todo dia em um lugar, então... Um... 
eu vou mostrar onde que ele está hoje. Mas não é sempre que ele vai estar tá lá, tá? Então, dá uma olhada, a gente lança um vídeo explicando onde ele está toda sexta-feira. Que é o dia que ele aparece. Não, não é por cima, é por baixo. Corre, André. Bora. E ele tá aqui hoje. Então tem aqui vários equipamentos exóticos. Uh, equipamentos exóticos, eles são diferentes, são muito bons porque uh, eles têm uh, habilidades muito peculiares que podem te ajudar ou no PVP ou no PVE ou nos dois. Então, vou mostrar aqui o meu capacete exótico. Meu capacete exótico concede esquiva sombria, então eu posso... Uh, eu, eu consigo isso através do, da minha classe aqui. Eu teria que equipar esse aqui, esquiva sombria. Como eu já tenho pelo meu capacete, eu posso usar outra coisa. Como batedor sagaz, que melhora meu radar. Então é bem importante você entender os, os vários equipamentos exóticos que existem. Qual que é interessante para você. Dar uma pesquisada na net. Ver o que tem para sua classe. Bom, agora é hora de mostrar onde ficam... Ah, onde você consegue as armas. É com esse carinha aqui. Então ele tem várias armas, fuzil automático, batedor, metralhadora, foguete, tudo 280 de, 280 de luz e 120 marcas lendárias. Então é bem caro para você conseguir. É, bom, agora o importante é você chegar a 260 de luz, para que você possa fazer os assaltos heróicos semanais. Cada assalto lhe dá 10 marcas e 2 ou 3 engramas a derrotar o chefe. A diferença é que você pode repetir 5 vezes o assalto e ainda receber recompensas. Então você consegue agora mais 50 marcas lendárias por semana. Ah, os assaltos heróicos é aqui, ó. você vai aqui na vanguarda. Aí tem o um assalto do nível 36 que você consegue quando você enfrenta o Oryx. E... Não, esse aqui é o antigo e esse aqui é o assalto heróico. Bom, hum... aí você, depois que você conseguir 260 de luz, você vai vir aqui nos assaltos heróicos, vai conseguir marca lendária. O próximo passo é você chegar a 280 de luz, que vai te liberar o assalto do anoitecer. Que é esse cara aqui, assalto do anoitecer. Uh, esses assaltos são muito mais difíceis e tem vários modificadores que podem te ajudar a atrapalhar. Se você olhar ali, tem épico, queimadura do vácuo, furioso, especialista, malab malabarista, pés no chão. Uh, cada um desses uh, fatores diferentes aqui, ele pode te ajudar ou te prejudicar. Por exemplo, queimadura do vácuo vai fazer com que suas armas de vácuo dê mais dano, mas as armas do dos inimigos também vão dar muito mais dano. E que fica muito mais difícil. Outra coisa que é um grande problema desse assalto é que ele, o, o Destiny não te ajuda a montar esquadrão sozinho. Então não vai ter aquele procurando membros do esquadrão. Você vai ter que chamar seus amigos ou conseguir a sorte de alguém. É, existem alguns sites na internet que eles ajudam você a conseguir esses membros do grupo. Os que eu conheço, que é o Destiny LFG e o Destiny Tracker, é, só tem gringo. Então, se você fosse juntar e não saber falar inglês, vai ser meio complicado. Eu vou colocar na descrição do vídeo esses dois, que, para que vocês possam usar. E quem falar inglês pode, assim, vai ajudar um pouco. Agora, as recompensas do assalto da NTC pode ser armas exóticas, muitas moedas estranhas e alguns equipamentos lendários com mais de 300 de luz. Ou nada. <risos> Aí que a coisa começa a empacar. Porque os engramas raros poderão chegar com no máximo 300 de luz. Então você vai ter que fazer muitos assaltos da NTC para conseguir muitos eng... desculpa, assaltos Erox para conseguir muitos engramas para se arrastar até 295 de luz. E nesse ponto é bem provável que você esteja com um artefato, que é esse carinha aqui, um artefato nível 200 ou menos. E é muito chato conseguir esses artefatos. Mas tem uma jornada que lhe concede um artefato com nível 300 de luz. 
o nome dela é depor a corte de orques ou algo parecido. Eu, nesse personagem eu já não tenho mais, eu já completei. É, para você conseguir, você tem que ir lá para o encoraçado, é, usar uma runa recíproca na corte do orques e matar um chefe que aparecer. É, a gente tem alguns vídeos já da corte de Oryx que pode te ajudar como aonde que fica, como você tem que fazer, como você tem que matar o chefe. Depois que você matou pelo menos um chefe, aí você vai falar com a Eris Morn, que fica na torre, eu vou mostrar onde ela fica, e ela vai te entregar uma quest para você derrotar é, vários chefes nessa corte, de diferentes níveis. Você vai precisar também de é, runas, que também são diferentes, para invocar cada tipo de chefe. Com um pouco de sorte, quando você estiver invocando, vai aparecer alguém para te ajudar, então não, isso não é tão complicado de fazer. Bom, essa aqui é a Eris Morn, você vai falar com ela, aí você vai conseguir a quest que você precisa. Com tudo isso, eu espero que ajude vocês a upar no Destiny, a upar no Destiny ou upar mais fácil, desempacar de onde vocês estejam e seguir em frente. Bom, eu vou seguir com a parte 2 desse vídeo, vou criar um, um vídeo novo e vejo vocês lá. Então galera, se cuida, falou, valeu!